。六十六号公路，男人的梦想之地。中间点，十三天四千公里，一辆电动汽车。六十六号公路被称为美国的母亲公路，总长三千九百三十九公里，途经八个州，跨越三个时区。早在二十世纪初期，它曾经连接着芝加哥和加利福尼亚州，帮助许多移民和拓荒者穿越北美大陆，寻找更好的生活。也就是那时候，六十六号公路的兴起，促进了美国的公路文化，激发了人们对公路旅行、自驾探险的热情。冒险、探索。自由与梦想，这些词汇通常和这条公路一同出现。这种精神延续至今。对于两个月前刚刚踏上这片土地的我们来说，自驾穿越这条公路，无疑是了解美国文化最直接的方式。但这次和其他人不同的是，我们计划驾驶一台电动车。这可能是中国人首次用一台电动车横穿六十六号公路。我们想用这种方式来向这条传奇公路致敬。向那些为了幸福生活勇敢探索的人们致敬！欢迎大家收看我们的公路旅行纪录片。我们是大白小雨，看世界。我们现在要导航去三塔莫尼卡，然后去六十六号公路的起点。挺忐忑的，因为<笑>对非常忐忑，因为全程非常的远，四千公里，还是走一个其实在美国的国土上已经是历史的道路。最主要的是还开的是一个纯电的，现在这个车，啊，不过路上很长，慢慢给大家分享吧。我们这一趟旅行，我们先去第一站，三叉莫尼卡，三叉莫尼卡。我们刚到三台莫尼卡的停车场，然后准备先买停车的时间。在美国这边停车都是就没有人管啊，你就是自己预估自己停车多长时间，然后把那个单子呢放到自己的车的那个前挡风那块儿。它有人查的时候，你要没有买或者超时了就会罚款，就是这样，就是基本上是全凭自觉。我们这次公路之旅的出发点是位于洛杉矶西部的 Santa Monica 海滩。其实这里起初并不是六十六号公路的西部终点，但由于 Santa Monica 是一个著名的海滩城市，早在二十世纪早期，人们喜欢驾着车沿着六十六号公路前往海滩度假，因此将六十六号公路的西部终点设在这里，可以吸引更多的游客前来打卡。Santa Monica 气候宜人，有壮观的海岸线，大家在海边散步、健身、冲浪。如果累了，可以躺在沙滩上晒太阳。也许海豚和海豹就在不远处和你打招呼。它好悠闲啊！哎，它好像在睡觉，在水里睡觉，在沐浴。给你们看看这个大神，我怀疑他是翻墙进来的，这能力。哈哈，这是什么姿势啊？它是有很多租自行车的地方，然后看这个辆自行车，是一个大家庭，可以两个人骑，然后前后带三个孩子，因为它上面有三个小座。特别陡，然后那边是租自行车的地方，就是它的一个 van， 啊，一个 van 就是就是租自行车的前台哈。啊，对，它不是商店，它就是自己的车带一些自行车可以租。颜色还挺好看的，特别像西像什么西瓜和香蕉。这里你能看到很多有关六十六号公路的元素，有人都会和经典的路牌合影，可见这条公路对大家的吸引力有多大。好多人都在六十六号公路这个牌子这儿打卡、啊，看来六十六在旅游的人心里也都是一个很神奇的一条路。到了六十六号公路
这里显示的是终点，但是我们从这里开始。现在把它当成起点，然后反穿到芝加哥。现在已经下午三点半了，快。然后我们刚从三塔莫尼卡走，我们现在要去比弗利山庄。比弗利号称是这个整个洛杉矶最奢华的地方，很漂亮、啊、这个光影，<笑>感觉是在这在这住着肯定很安静，可以搞搞什么艺术创作什么的，画画画啊，是吧？第一次在美国看到街边有人在这举 stop 的标，就是。他来主动，像安全员一样。比弗利山庄是加利福尼亚州著名的富人区，在这里你很容易花掉一整天的时间。由于我们还要继续六十六号公路的行程，所以这次只能路过了。期待下次再来吧。一个街角都能拍，它这是太适合那种拍时装了，就是。这是涂鸦一条街啊！我们要上幺二零高速了，然后这条高速呢是美国西部第一条高速。你看这叫体育馆路。哇，后面那个云简直像是一座山。对、啊，这真是太复古了。那我感觉怎么像是进了一大棺材啊？对，是不是有那种很哥特的感觉啊？我、嗯、真是很很老这个高速。幺幺零高速是幺零幺高速的北段，从技术上来说，被认为是美国西部最早的高速公路，建于一九四零年。我们找到了一个天桥，这里可以俯瞰幺幺零高速与洛杉矶当趟。你跑到树底下去，我看看这树有多大。对比起来很大呀，太震撼了。走。我这这幺幺零，我真是服这幺幺零。我觉得真的就是速度与激情啊！这速度与激情就是这么来的。你看，然后再加速啊！真的，他们开车真的太快了。这个甜甜圈的店叫 The Donut Man， 非常有名，就是很多以前走六十六公路的人都会在这儿买一个甜甜圈，因为它的特点是它是用这个当地的水果。做的，比如什么桃子呀、草莓啊什么的，就比较有特点。这甜甜圈嘛，这好好大呀，这个。我这个桃好新鲜呀，面挺甜的，但是其实那个桃子那个有一点酸味，然后就跟它能中和一些。嗯，不是那种传统意义上的甜甜圈，还是值得一吃的。不知不觉天色将晚，我们的第一天行程也要结束了，但是我们还不能立即回酒店休息，要先搜索附近的充电桩给车补能。这也就是开电动车最让我们担心的环节了。希望这一路都可以顺利充电吧。我们要准备在这儿充电，看看这个充电口。先我打开 EVGO 的软件，然后显示这有一个，就是我现在站的这个位置。你看现在这个名字，这个名字是对应的。然后点开之后，就可以开始充电就可以了。已经顺利的充电了。现在显示车有百分之四十六的电。你看，现在我设置的让它充到百分之百，它显示是晚上十点充完。但是如果我现在给它设置到百分之九十，它显示还有五十五分钟。一般来说，就百分之八九十就够跑的了。在给车充电的时候，我们也去吃个饭，补充一点点能量。这大概是我们吃 Puff Ice 最安全的一次。<笑>
有警察叔叔有好几个警察叔叔，不像是这样。嗯，对对。我们吃完饭了，然后现在去看看车。刚才中间车已经提醒我们已经冲到百分之九十了，还是挺快的。因为我们是呃八点半开始冲的，然后现在九点半，一共一个小时，然后已经冲到百分之九十一了。吃完晚餐，充完电，我们到达了今晚入住的酒店——威哥华姆酒店。这个酒店建于一九三七年。当时美国人刚刚开始体验汽车度假的乐趣和刺激，加油站和午餐柜台成为南美长途旅行中的热门站点。想象一下，沿着一条双车道的乡村道路行驶，突然你看到前方白色的圆锥帐篷和独特的霓虹标志，写着“在威格瓦姆睡觉和吃饭”。如今，这种奇幻的景象仍然吸引着驾车者，把车停在路边过夜，或是停下来拍几张照片。昨天晚上我们来的太晚了，然后都看不见外面什么景色。看，这是我们昨天住的一个像帐篷一样的一个酒店，其实它外面是石头做的，不是那种大帐篷，然后做的一个造型而已。然后这边全都是它的帐，啊，这边全都是它的酒店，房间一个一个的。然后呢，进去看一下里面什么样。现在看里面很复古啊，有一个沙发、茶几。然后看六十六号公路的标志，嗯，然后这里是卫生间，然后这里有一个双人床，嗯，这里还有一些小窗户，还可以看到我们的车。这边还有一个小冰箱、电视，嗯，这个是空调，但是这个空调的声音晚上真的很大，像一个大机器一样的声音，嗯，就是还有点吵。然后这边呢，这边是浴室。很小的一个小浴室，这边是它里面的一个小浴室，非常小吧。王明远，低头西湖上。哇，很远。来到了这家六十六号公路旁边的很有名的墨西哥餐厅，是一九三七年就营业了。It's open. OK OK、oh, OK、yes, OK Enjoy OK <笑> Thank you。感觉这个餐厅的小屋特别像那霍比特人那个小屋，就快埋地底下了。这个餐厅上面挂的特别像咱们中国的剪纸。对，就以前过年的时候会粘这个。是，这特别逗，写着不是公共厕所。啊<笑>聊聊我对美国这边的这些餐厅的感受啊，就是比如说像我们刚来的这家墨西哥餐厅嘛，就是你在外面看，感觉已经残败不堪了，然后街道上你也看不到里面在吃饭，没什么人，很残破。但是一进来以后呢，一个很不起眼的小门一推进来，然后大家就都在这里吃饭，特别的热情。然后里边牛肉，你刚吃了第一口就特别香，特香是吧？对，我不知道为什么这么香，就是很有很纯的牛肉味道。对，然后上面就是普通的青菜，非常新鲜的青菜，然后整个玉米饼特别的。我都听见那个饼的脆的声音了。这个店的 taco 是上过 BBC 的，你看，就是我们吃的这个，所以说它非常的好吃。<笑>你看，很多的报纸都报道过这家餐厅。这个牛肉丸子汤太香了，我都想带一碗走。汤是有点酸，有点发酸，然后牛肉味儿呢特别的浓。哎，戴上了眼镜，看我们的频道。从这家六十六号公路著名的墨西哥餐厅出来，我们直奔世界上第一家麦当劳的所在地。我们现在在世界上第一家麦当劳的原始店。对，现在它已经是一家博物馆。第一家麦当劳店于一九四零年五月十五日由麦当劳兄弟创立。
这家餐厅最初提供了一份简单的菜肴，其中包括烤牛肉汉堡、马铃薯条、汽水和奶昔等食品。这种快餐的概念后来成为麦当劳连锁的标志性特色。如今这家店呢，已经变成了一家麦当劳博物馆，里面陈列了很多珍贵的历史资料。北京麦当劳，对，这个我都记得小时候，然后这个就这个白帽子我都见过，还有这个，这个是他那个腰腰上挂着的包，哦，对，然后就当时的服务员，然后这个 T 恤衫我不知道，但是这个也很有历史意义了，第一家应该是北京的麦当劳，看到这个还真是挺挺不一样的，在美国看到了北京的，<笑>第一家麦当劳的桌子就是这样的，看到一个。一个很普通的塑料布，对，感觉好简陋啊。这就是历史嘛，所以说我们才要有博物馆去保存这一切，是吧？在麦当劳不远处就是历史悠久的加州大剧院了，这也是六十六号公路的地标性建筑，一九二八年开业，并且营业至今。加州的大剧院。他一九二八年就在这儿已经开业了，第一次开业。那最早的那种《金刚》那个电影首映就在这儿。我们来到。到了这个废弃的呃六十六号公路的加油站，但是我们只能看到立在这儿的这个牌子。这个加油站好像已经被拆除了。这里是加州维克多维尔已经废弃的历史悠久的莫霍克加油站。通过上面的牌子，我们还能看到当时的油价。嗯、呃，我们到了这个六十六号公路的瓶子艺术装置这个区域了，但是现在。我的第一感受是这太热了，太热了，好像烤箱一样。风刮的那个瓶子，对，声音还有就是它上面那个风扇，呜呜。<笑>天哪，这简直像到了世界末日的地方。听听这声音，你们能听到吗？到了异域世界了！哇，天哪！说不清这个感觉是奇妙还是可怕。对，对真的太奇妙了。嗯、真难以想象，在这么热的莫哈维沙漠边上，竟然还有这种房子。我就不知道他们的水源啊，还有制冷啊，这些电呀、啊、是怎么供应的，还是自己打井水，直接打死了。然后我们去充电，给车充电。好的。然后我们呢，早上跟人家打了一杯冰水，然后这样的话呢，可以坚持到现在。This old cotton sack on my back, it's getting hard to hold. Been working on a road that never ends, except. 我们到了现代文明世界，有哈哈沙漠出来了。然后就在这儿充电了。这个充电桩叫 Electrify America。一般来说，在美国充呃快速充电的话，就找这个品牌就可以了。然后左边这个充电桩是三百五十千瓦时的，然后右边有一个是一百五。只要插上它，我就就跟那个给我充上电了似的。对，就好像吃上了一口饭。走你！<笑>这摩托车太赞了，这也是充电的，电动摩托车。哦，是拿 Apple Pay 直接付是吧？呃，不是，是我他买了这个。这个品牌的会员哦，你买会员了？对，哦，行了，行了，可以了，太棒了，太棒了。嗯
好了，我们终于补上电了，然后在身后的沃尔玛想去喝点凉的。其实我们这回补电呢，在全程里我们的电没有用完，对，呃，只用到百分之六十二吧。六十二，但是呢，我们开电车的一个习惯呢，就是想，呃，遇到这个补电，快速补电还是要补一下，呃，就是永远不要觉得自己。呃，电够用，还是对，不知道后面路怎么样。是的，也还是要有敬畏之心。而且这回我们走的六十六号公路，大部分啊，六十六号公路，呃，还是比较荒的，所以说还是把电补满了，呃，比较踏实。Hello， 享受我们充电的乐趣，买了点水果、可乐，补能，我们也补能，充电给车补能，我们也要补能。对，然后会利用充电的半个小时，然后自己吃一点东西。嗯，然后一会儿要去一个。火山口更热了，很的火山口，你想对。那么高，开的这么快。对，这车高，应该体现在当你开在它旁边的时候。我去，它的轮子都快压到我的车道了。<笑>两个孩子下雪了，放学了。<笑>去火山口的路上，我们路过了一家名叫巴格达的咖啡的餐馆。这个餐馆是一九八七年同名电影《巴格达咖啡馆》的拍摄地。电影讲述了一位德国女性游客和一个异国情调的咖啡馆经营者之间的故事，情感温馨，充满人性。现在店铺里生活着两位老人和一只狗。我们无法听清女主人表达着什么，但应该是已经不再营业的意思。随着六十六号公路走进历史，这家店也从曾经的辉煌走向落寞。不断还会有喜爱电影的人前来打卡，购买纪念品以表示支持。我发现，在美国处处都是美国国旗，他们真的会主动的去悬挂，真的都挺爱国的感觉。这还有花儿，然后还有把椅子，这是一个几十年代的 Airstream， 我都说不出来了。这个牌子都已经倒了，对，旁边有火山岩，看到了吗？你看，一堆一堆的火山，火山喷发出来的东西。这是一个细细的小提示牌，哎，上面画着越野车，还有那种越野摩托，这种车可以进，因为它可能路比较差吧。皮斯加火山就在六十六号公路旁，从一九二零年开始呢，就有很多公路旅行者来这里探索。这座火山是由大约六千年前火山爆发喷发出的岩浆和气体形成的。从无人机的画面来看，火山口里面有很多车辙的痕迹，所以如果你开的是硬派越野车，可以开到火山口，一定非常震撼的。就问你们敢不敢相信？在无人区，竟然发现了一个，这是什么 ？DQ， 请进。荒漠中的 DQ， 买一个吧，应该有厕所吧？没有，而且还有商店。我、哦、还有商店。哇、wow, ，好凉快啊这儿。怎么样？这个沙漠之间的 DQ， 还是 DQ 的那个味道，是吧？行了，那吃完以后咱们就继续赶路。嗯。站空空的，哈哈，全是我们的。然后这就是我们住的地儿，随便用。对，夕阳西下正合适。还、哎、有我们启程之前先冻了四罐冰，放点水。今天我们要突破这个最热的点，让它到达。美国大峡谷国家公园那边，看我们的行李，收拾的还算行，一个大行李箱，实际上里边还有很多的露营的装备，新的帐篷、睡袋、睡垫那边一直有下雨的迹象。
这是我们每天必备的事，就是带一个液体的保暖杯，然后打碎冰，给它盖上，然后基本上能持续到晚上，这个冰还可以。那个窗户那儿有个假人，塑料的。在沙漠下这么大雨，我们这一直下。今天我们这这个行程是对这个电车最大的考验，因为它一直在上山，起伏不定，然后电量消耗明显比比这个城市里要大很多了。现在我们走了，其实并不太远，已经剩二百七十六迈了。你给人起的名字是吗？丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，红毛。啊，行，可以。啊，真好，真好。丽丽，可爱。你也要啊，你也要啊。哎呀，成功。好软的小嘴啊。好了，走吧。走吧，走吧啊。哥几个走了，拜拜。哇，在打雷。还能听到上面雷声。是。这边好像月球一样，是，真的很荒蛮。对，如果不是因为这条公路，其他地方其实都是山啊、土啊。是。今天我们就要离开加州，去往亚利桑那州。我们先要经过一个叫奥特曼的古老小镇。嗯 But yesterday's a place gone by. On the road of life you're on, and you ain't going. 我们现在来到了六十六号公路沿线特别著名的一个历史小镇，叫奥特曼。我们见到了驴。然后这个小镇曾经呢，在历史上是一个采矿小镇。这里面曾经有很多人在住。然后呢，就是这些驴也是，就是。曾经那些人的那一,人那一代人的驴的后代，对，留留在这儿，留在这儿了。在美国就是不会吃驴肉，然后呢，他们一直在这儿生活，没有驴肉火烧，呃、是吧对对对？对。然后那些驴呢，也像居民一样在这个街上来回的走、嗯，对，非常的复古，让我感觉就是瞬间就穿越回了曾经的那个。那个年代，现在这些店全都变成了呃什么冰淇淋店啊、小吃店啊，还有一些呃礼品店。对，那驴在干什么？是吗？还是要照镜子？哦，照照，他照镜子是吗？走，他要进去，你看。哦，开门。他他在开门。啊，他就真要开门，你看。几乎成功了，他进去了。但是他不往里走，你看。他不能吃，他不能给。啊，他不能吃啊。他吃了个拉肚子。是吗？啊，冰的什么好像。看看这两位，这两位一个想进去，一个想在这吃这个。可以啊，这个是一个监狱，看到了吗？就关在这一个小屋里。那你让我进去。Help me! Help! Help me! 天哪，到里边会有一会有一种压抑感。对，而且而且这太小了，它就是一个小衣柜的那种。非常的厚，非常的坚硬。对，而且这个地方就是热的时候热，冷的时候就是冰冷。是的，因为它是铁。太可怕了，不可思议。嗯，这是犯了什么罪才能进这里面？是啊，这肯定是惩罚，一种惩罚。他们不会真的人的骨头，不会真的最后就是死在这儿。对，就是死在这儿了。就是、其实是死刑，而不是一个监狱。这一堆尸骨。这里边应该是个仓库，放东西的。啊、嗯，放各种工具是吧？对、嗯。反正看着挺那个德州电锯杀人狂的。它是一个矿井。嗯、这真的是岩石啊，好真实！这就不是好真实，这就是真的。真实的。对。现在要突然塌方就完了，咱俩。对，所以说，所以说以前的人如果倒到里头，真是太可怕了。
从奥特曼小镇出来，我们经过了一段蜿蜒的盘山公路。这是六十六号公路非常经典的一个路段。公路翻越山口，由于山壁陡峭，这个路段在二十年代非常危险，但现在早已变成坦途。下山后，你会来到一家名叫 Cool Springs 的商店。六十六号公路的一个特别有名的打卡点叫 Cool Springs。早在一九二零年，这里是六十六号公路的重要站点。对于当时的驾驶者来说 ，Cool Springs 代表了一个拯救生命的站点，检查车辆和补给，还能吃点东西。现在你可以在这里休闲，买一些纪念品。如果幸运，还能体验一下老板的哈雷摩托车。美国对这个邮呃信件真的是非常痴迷，因为他这边你什么交税啊什么的都是按照你的住址，就是你这儿有一个你的信箱，然后你能打开它拿到这封信，你就可以确定就是你在这儿住，你在这个州去交税。所以说你看我们都到这个地方了，这儿还有这么多信箱，说明这里边有这么多住户，对吧？对。看这个充电站，四个装、嗯，我们很幸运的有一个有一个在等我们，希望它是快充，但应该是快的哈。应该是啊，三百五的。三百五太棒了，哦吼！两个都不能用。刚还开心呢。刚还开心呢。刚才正好有一个车充完了，然后他们要走，于是我们就充上了，用他们的装。这是充电站旁边的环境，然后这边呢有超市。然后这边吃东西的地儿什么都有，我们就可以在旁边溜达一下。对，这车这么小，我感觉我坐你都难。哈哈，要坐地上。软软的这车。太棒了，这个你看，这车是皮的，啊，砍了去了哈。我天，这整个后面还有一个箱子，这真的是后备箱啊。我们沿着六十六号公路，然后走到了这个地方，这又是一个新的打卡点。我猜这大概以前是一个加油站，因为它有一些以前加油的那种油箱。Hackberry 商店是六十六号公路著名的打卡点和小型汽车博物馆，建于二十世纪一九三零年代，是一座具有悠久历史的建筑。商店怀旧的外观和氛围，让我们仿佛瞬间回到了过去。如果你喜欢摄影，一定要来这打卡，特别出片。是在打电话吗？这样，然后投币，就是可以投币。看到。哎，这有事吗？没有了吧？没有，什么都没有。埃扎纳的野生动物园成为了我们这回六十六号公路的一个遗憾，我们下回开着房车给它补上。这回来不及了，我们要赶路了。
进加油站了，<笑>电动车进加油站，历史性的时刻<笑>来了，给我加九二的，九二的，<笑>天哪，这真是一个，嗯，太复古了吧，这也，嗯，是，哎，那这是一个右面是旧的加油站，你看。然后左边这块是新的加油站，这这呃，但是已经停了，但是已经不能用了。对、啊，加油站都停了。这好像是大峡谷的一个洞穴。洞穴，洞穴，而且是洞穴酒店，看到了吗？哦，是酒店，在住在洞里面。是吧？开冰箱门<笑>好、嗯、啊，好，漂亮漂亮。到这个大峡谷国家公园附近的这个叫威廉姆斯这个地方了。在我身后的这个充电站，特别的科幻，而且只有我们使用。直到现在，我们还没有遇到就是跟别人要等充电站的这个情况。那我现在要回酒店了。明天大峡谷的旅行非常值得期待。今天我们的目的地是科罗拉多大峡谷。从威廉姆斯到大峡谷的路线其实并不属于六十六号公路，但是这是我们第一次游览国家公园，所以心中还是特别的期待。Uh, <笑>对，嗯，这里可以租自行车，各种各样的自行车。这里有一个安全提示，如果你要去徒步的话，告诉你你现在应该在两千一百米的这个海拔上。嗯，然后越往下走呢，气温会越升高。如果你遇到了一些紧急情况，比如说你体温升高昏迷的话，你就需要这种帮助。他给了一个小图，就需要往身上浇水，降低体温。小松鼠。嗨 ，Hello。这个大峡谷是被科罗拉多河给冲刷成的，在几亿年的风化和冲刷中。之前其实看过很多视频和照片，但是当我站到这儿的时候，仍然会被震撼到。嗯梅花鹿、哦，我们已经到营地了。拆个印顺利吗？对，人家就问了一下我的名字，然后告诉我怎么进去就行了。嗯，非常简单。对，连证件都不用。然后给你画了一张图，告诉你位置在哪。对，对哈哈。一至七，咱就接着走吧，还早着呢。对，咱得走到可能最后的最后那儿。最后那儿了，哇，第一次啊，第一次，哎，幺幺五，幺幺五，应该是在左边吧？快到了，快到了，哇，一只大乌鸦，怎么着要要交买路钱是吗？拦路了。
在这个大峡谷的这个户外的露营店看了一圈，这里有所有你露营会立即使用到的一些东西。啊，比如说引火木啊，包括柴火、啊、这些，包括保暖的这种抓绒衣、睡袋，嗯、呃，就如果你要来这儿露营的话，就可以很快的找到自己，就是今天晚上你露营必须用的这些装备、必需品。我们太有先见之明了，刚才临走的时候把帐篷罩上防雨罩了，然后出超市就下大雨。这是我们买的东西，呃，有露营的，还有今天晚上的食材，对，还有这个飞儿物。啊，没问题啊！看着稳如泰山好吃好吃，嗯、吃一个这个辣椒。啊，已经很已经很晚了。嗯嗯，其实现在才不到九点。那结果大家就感觉都睡了。对，而且而且因为我们灯不够，所以特别的暗。嗯。对我们的那个以前露营的露营灯，嗯、呃，都在国内发到美国的路上。咱、嗯、们今天就结束吧，因为确实也是，嗯，装备不足、嗯。对，嗯，头灯都没电了，就只剩一个头灯了。嗯，那就明天继续旅行。嗯，明天见吧。啊，新的一天，我们今天来到了亚利桑那的熊乐园，叫贝尔桑那，熊利桑那。啊，对。我刚才去吃东西，门就这么开着走了，溜达半天，门就这么一直开着，然后书包、所有的摄影器材就在这放着，飞机就在表面这样放着。对，就这样。看看我的摄像机，然后呢，我们的笔记本都在书包里。呃，大疆无人机，回来以后一样没少。而且我们是锁门了的，就是我们是锁了车的。按理说他没关门是锁不上车的。他能锁，这车能锁。啊，奇葩吗？这是个 bug。贝尔桑纳动物园是美国亚利桑那州威廉姆斯的一家野生动物园，是六十六号公路的地标。这里可以让你紧张的公路之旅放松一下。公园的名字融合了贝尔和阿利桑纳两个词汇。这里最受欢迎的游玩模式就是自驾了。你可以开着自己的车在松林里穿行，或者把车停下来，零距离观察动物们的生活。哎，你这俩人还使劲打，我发现。就在这儿打，就在这儿打吗？舔手，来吧，来跟我们拜拜呢，啊，拜拜。<笑>动物园被树木环绕，空气清新。除了自驾项目，还有步行游览区域，你还可以观看小动物的表演
，其实你只专程来这里旅游也非常值得。下大雨，小雨被大雨淋着。小雨，然后大家都还在这饶有兴致的看。对。OK。冒着大雨，我们继续六十六号公路之旅。今天呢，我们要去两个特别震撼的地质奇观——阿林杰陨石坑、彩色化石国家公园。今天晚上入住的酒店呢，也是一个非常有历史感的酒店。以后再来啊，大家伙以后再来。我觉得用个三到五天在那儿，因为开个房车扎在那儿都。都值，真的值，就是尤其大峡谷有很多的那个 trail， 可以下到谷底啊，还可以在底下去露营，包括那边房车营地，特别的对对，特特别完善，我我而且气候还特别好。能下雨。对，下雨在房车里一定特别的爽。咱们咱们这样，今天咱就约定，下回咱们来，好吧？在雨中，我们离开了大峡谷国家公园，前往下一个目的地。途中经过很多老式的 motel 和博物馆，这些建筑在六十六号公路旁，历经岁月的洗礼，营业至今。嗯、如今，我们也是这条公路的匆匆旅客，同样正在书写着自己的故事。期待下次再见。我们刚才飞飞机的时候，发现飞机的内存出现了问题，说我们 SD 卡满了，但是 SD 卡其实没有满。呃，满了，满了，满了。我还真没真没想到，咱们拍了这么多。不仅这有停车场，下面也是一个停车场，可以停一些大车、房车这一类的大车，这样它的停车位就会大一些。带狗狗去陨石坑，<笑>在这一定要。出门就要涂防晒。昨天我的肩膀这边就没有涂好，然后就这边一小块被晒伤了，整个皮肤都是红的，然后一摁起来特别的疼。巴林杰陨石坑是美国亚利桑那州北部的一座自然奇观，它位于科罗拉多高原上，周围是一片广阔的沙漠地带。陨石坑直径约 1.2 公里，深度168米，形成可以追溯到5万年前。对一小部分，因为它整个那个撞击的那个铁球是五十米，五十米,米，对。然后这是其中的一个残骸，是，就是铁制的。对，还是看看它到底做了什么。一个巨大的坑，我已经看到全貌了。看这房车营地，出车了啊！这一个大轿子，拉着一个皮卡，看见了吗？太太牛了，拖着皮卡，公羊皮卡。感觉没人加油。干什么呀？沃尔玛充电站。对。完美的沃尔玛。<笑>现在几乎充电站都在沃尔玛。啊。充电的时候还可以去逛个超市。对，然后我们还能吃好吃的。你这能过吗？可以过吧。可以过。可以过。嗯。啊哈，来啦！又是超充，加油吧！加油吧！每千瓦时四毛八。对。然后。它有时候会，嗯，三毛六吧，还是三毛八呀？哦，然后现在你拿 app 扫一下就完事儿了啊。对，用我的。算苹果钱包。感情支付。我们应该是成功了，这个机器已经开始响了，噌噌的响，是吧？对，它一开始充电就是里面开始响。哎，行了，哎，可以，可以了，你看，哎，你看零点三六每千瓦时，零点三六元每千瓦时，嗯，古老、哦。你看这个老路还保持着很早以前的状态哈、啊。对，嗯，建筑也都在。对，而且路其实也不旧，也很新，还。
。六十六号公路特别有名的一个卖石头店，大家如果走这条路，一定会路过这个地儿。然后这边全是这种恐龙，这只好像奥特曼打的小怪兽一样。啊、对，特别像。<笑>你好啊，小恐龙。整个这这个这条街会给人一种感觉，就是它没有发展，一直是在这个很复古的状态，好好几十年前的状态，但是非常好看。对，要有人再来这儿了，来我们上里边探个究竟，应该就是这个房子，是一八八一年建成的，看到了吗？哦，这还有人住啊！哦，还有人住、啊，还有废弃的房车。现在在我身后是六十六号公路沿线的一个著名的老房子，因为我们现在在是霍尔布鲁克这个小镇，这个房子是一八八一年建的。嗯、对，它最早是一个民宅，因为这边老有过路的人嘛，它改成了这个 motel。它被认为是霍尔布鲁克这个地方最。古老的建筑，哎，我们只能在这儿看一看它的外观了。现在我身后的这些地方，竟然还有人在住，而且这条街，再往里，这条街被评为美国最怪异的街。我们这回六十六号公路就是打卡式的，因为如果要再深入的去每一个点都走到呢，而且深入的去了解的话是不太现实的。对，就是太多点了，每一站都可以停。对，然后、嗯、现在像极限挑战一样。对对对，希望我们将来的房车旅行吧，就可以更深入的去了解很多地方。现在在我身后的一条古街，也是在六十六号公路的沿线，它被评为美国最古怪的街道。雪桶街是位于亚利桑那州霍尔布鲁克一八八二年建造的圣达菲火车站以南的一个街区。十九世纪，那里经常爆发拳斗和枪战，战斗的结果被描述为像一桶血洒在地板上，所以从那时候，这条街就被叫做雪桶街了。我们下一站国家公园了啊，哈尔森林国家公园，晚上六点关门。这可以给瓶装水接水，嗯，这可以直接喝水，嗯，然后这块是给狗狗喝水的，哦，这太好了吧，就是啊，我们到了化石森林国家公园，这是我们的第二个国家公园，打卡，打卡，这加油站很有意思哈、啊，在右边这块是一个曾经的呃老老的加油站，老年间是怎么样，然后左边这边是可以现在加真的加油，把它放在一起了，<笑>对，感觉很容易混呢、啊。如果有这张国家公园的票的话，这张票是八十块钱一张、嗯。然后呢，你之后去的每一个国家公园都可以直接进入。一般来说，一个公园单买票，一个人可能就得三十美金了。嗯，所以它就非常值。对，嗯，而且这张票可以在每个国家公园的门口直接买就能得到。然后一张卡呢，可以两个人署名。你这两个人无论在哪辆车上，这一个车的人都可以进去。Hello, Hello.。Thank you. And did you receive a map already? There you go. Don't take any petrified wood or rocks. And you guys have a good day. Okay. Thank, thank you. you. Bye. You're welcome. <laughs> You're welcome. 一张卡，这上面写着不要带走任何的石头。然后，如果你想要一块石头的话呢，就去店里买一块。然后呢，给了一个介绍，还有一张地图。这个地图是像一张报纸一样，给你介绍一下。这里面可以看的一些重点的地方。我们在化石国家公园，这是我们来到的第一个观景点。大家感觉小雨像不像国家公园的工作人员？他说说这这个地方你很难想象，其其实以前是一个雨林，就是，而且以前这里生活着很多恐龙，是吧？对，现在留下的都是树的化石。眼前的这片神奇的荒原，形成于大约至今二点四二亿年前的上三叠纪。那时候，新的物种逐渐出现，包括早期的恐龙、哺乳动物的远祖和一些现代的爬行动物。很难想象这里曾是雨林的场景。其实，我们生活的星球，在我们来到这里之前，经历了数亿年的变迁，发生了无数地老天荒、战天斗地的故事，而我们，却只是这茫茫宇宙里的一个瞬间，如此渺小。
奇异谷啊，这简直是！下雨了，我不敢相信这是在地球上，而且还下着雨。我希望这个飞机能扛得住。这是公园里面一个六十六号公路的地标。对，它这个公园的路和六十六号公路形成了一个交叉点，在这里。就是倒下了，然后它就变成了一座桥，一直在这儿。这个地这不是地球吧？它的石头是蓝色的，蓝色、蓝红啊！我看，你看前面。哇，哇，太漂亮了！城会玩哈，一个一体房车，拖着一个 trailer， 上面一个 UTV， 对，还有自行车，啊、还有自行车，电还是电动自行车，还有木头，还啊还有很多木头，对，他今天晚上就要在住着住在这儿了哈，可能，嗯，这是什么颜色的？蓝色吗？绿色？嗯、哇，红的，这已经是石头了，这不是木头了，这是石头。哇！我天哪！你现在就是个考古专家。哦、水掉了。哇，这真的是石头。是的，它是石头。哇，这是外面摸着是木头。这是上亿年啊！啊！哇！哇，真厉害！走，咱们再往前看看，这还有很多啊。住。见证。地球的历史，这都是石头。我坐在它上面，不可思议。呃，木头怎么会变成石头呢？对，入口那关了，出口是。其实说实话，你要是想从这儿进，也没人管你。<笑>你要想探探秘去，夜晚没人管你。对，这是一个电动门，车靠近的时候它才会开。而且它是单方向的，应该。啊，啊明白了、哦，就是不能进。对你，你如果进的话，它不开。对。非常好，好炫酷啊！啊，好亮、啊。黑暗中，我们到了新墨西哥。漂亮，啊、哦！我靠，这这大厅我喜欢。这是大厅吗？这是直接进去的大厅是吧？倒车请注意，这里边会让你惊讶。欢迎来到一百年前的美国。哦，<笑>我们今天住的酒店是六十六号公路旁边特别有名的一家酒店，就是在很多年前。美国的这些很多的著名影星，他们在拍戏的时候都会住这个酒店。这个酒店直到今天还保持着一个特别复古的，就是曾经的那个状态，很多木质的这种结构
这些家具都还散发着木香，都是实木的，希望能做一个好梦。然后再打开里面的门，<笑>然然后再自己关是吗？对，好像是。就把里面门再关上。啊，然后按三吧。来吧。哇，七！我、哦、天哪，这个电梯好古老呀！感觉我是在电影里见过。我、哦、去、okay。然后听到了一个哐啷啷的声音。啊，它上面写着呢。没有没有，这是我说的。啊，然后然后他说这个门非常的沉，所以你要使点劲儿。里面应该已经住了很多人了吧？那钥匙开门。既然有灯，哇，天哪！打开门之后，电风扇就开启了。房子不大哈、啊，不大，不大，但很温馨啊。嗯，有厕所。好，这里边都是木头的味道。昨晚我们已经在黑夜中跨越了亚利桑那州，那今天呢，我们要继续在路上探索新墨西哥州。六十六公路继续打卡，我们现在身后呢是一个在一九三七年就开业的一个贸易站，位于新墨西哥州的暴林火山口贸易站，是六十六号公路从红极一时的连锁旅游商店，主要是为来火山口旅游的游客提供服务。贸易站在一九三七年因为四十号公路的开通而关闭，二零零六年被列入国家历史名胜名录。又经过了一个很老旧的房子，上面的房顶木头都散。Whiting Brothers 怀廷兄弟在西南部拥有一百多个加油站、十五家汽车旅馆，还有各种卡车停靠站。画面中这个加油站一直营业到二十世纪八十年代初。如今眼前的这些废墟，很难联想当时鼎盛时期的模样。现在在我们身后的是六十六号公路旁边的一家杂货店，这是一家名叫阿科玛的古董店，历史可以追溯到二十世纪早期。当时六十六号公路是一条重要的公路，吸引了大量的游客和旅行者。这家店铺专门出售印第安手工艺品和古董，可惜现在已经停业。看，保存的还是很完整的，很好。嗯、是颜色还很鲜，那个蓝色哈。六十六号公路进入新墨西哥这一段之后是越来越荒凉，全是这种残破的房子。在我身后这片。荒地中，竟然还有一批正在吃草的马，不知道它的主人在哪儿。六十六号公路在新墨西哥州的大部分地区呢都是沙漠地带，那这一段路是体现美国西部文化的重要地区。在路旁能看到很多废弃的汽车旅馆和加油站，我们还看到大片的老爷车坟场。那这些遗迹呢，见证了美国汽车旅行的黄金时代。现在又来到了一个六十六号公路旁边的酒店。曾经有一个客人把老板在这儿枪杀了，而且他当时不止杀了他店主，还有一个店员。是吗？他杀了两个人。哎呦，好恐怖！我们的视频里不会有什么别的东西吧？呃，不会的。在六十六号公路旁边的一个复古房车营地。从一九二零年起，汽车的普及使人们有了更多的机会远足和露营。人们开始在车辆后部加装帐篷，尝试在户外过夜。制造商开始推出专门设计的露营车。这些早期的房车通常都很简单，但它们标志着房车文化的开始。当时就是这么拖车，那也就是说后边这个车很轻，非轻而且你看这个。你后面那个房车到现在还非常的亮，这是一九五六年的房车是吗？我现在如果要能开着这个上路，简直是回头率爆表了，应该是。现在这个房车还插着电的，插着电的，然后也就是说现在可以住，你你可以选择去住这辆车。对，嗯，相当于酒店了。对，相当于一个体验吧。对对对，这个是一九五六年的
Yellowstone 黄石房车，这个牌子我都没听说过。一九六三年哈，你看这两个前后配起来真的很搭哈，感觉。但是这个房车真的很小。对。所以说它就轻嘛，它才能用前面这个轿车去拖它。然后这边实际上就是一个房车营地，大家都在这儿露营。都是，都是这泥的。泥啊，是不是这儿的土适合做这种房子呀？对。你看，所有的房子都是泥。是买不起砖头吗？是因你你住泥房子是因为买不起砖头吗？<笑>我们现在在阿尔伯克基的老城,老城，我们现在要去的是一个眼镜蛇博物馆。你的后面就有只蛇，不会吧？你看、啊。Oh my god！ 位于美国新墨西哥州阿尔伯克基的响尾蛇博物馆，是世界上收集不同种类响尾蛇的博物馆中最大的一间了。博物馆主要的目标之一是提供教育性的体验，帮助人们更好地了解蛇类，让人们了解如何与蛇类和平共处。除了活体蛇类，你还可以查询各种文献资料，收看纪录片，或者购买喜欢的纪念品。它跟石头真的是一个颜色。你看，如果你要在野外看这个蛇，你是真的看不见它。对，你看。所以说，在野外不要随便走的那种荒路。这个是长颈鹿的头骨。我们现在在阿尔伯克基的新城这儿充电，然后看看这儿我身边有多少充电站，都是空的，没人。然而在沃尔玛那边，车都几乎停满了，很多人在那购物。那看来现在在至少在美国的这个区域呢，开电车的人还不是特别的多。现在在我们身后的是 Santa Rosa 这个地方的一个地标啊，就是蓝洞 Blue Hole。新墨西哥州的蓝洞是一处天然的潜水圣地，潜水者可以在这里欣赏到洞穴内的岩石结构、石笋和水下生物。洞内还有一些潜水道路，以便探险者游览。这里向公众开放，没有安全员值班。感觉瘆得慌吗？嗯，太恐怖了，就是我还没走到那儿。<笑>就是感觉那个水深蓝深蓝的，你不知道底在哪儿，有压迫感。对，然后你你要现在要坐在石头边你都不敢坐，肯定，因为这石头是倾斜向下的。对，太滑了。对。你看那个他们放的那个东西，嗯，浮着的，其实就是一下能看到那么深。对对对，他就是为了给你一个能看到看到下面嘛。嗯。我靠，这这好老旧啊！这。啊，这小车太逗了哈，这是一个标志哈。我们现在在六十六号公路旁边的汽车博物馆，就是老爷车博物馆。六十六号公路是一个公路的发展史，那也是一个汽车的发展史。嗯、对，所以说我们要看看这的老爷车是什么样子。走。So does it drive pretty good? Ah,、uh, yes, it drives great. Really? Yeah. Pretty good. Pretty good. But we'll be going in there. We have cars in there, so somebody else will help you in there. Okay. <笑>我们这个车一路就被人问。<笑>还是很有吸引力的。对对，他们都问这个车。是一个很少看见的车，是。呃，全美可能也就二百辆以内，而且这个电动车出现在这个位置，大家都会觉得很惊讶。对，很少见。正好开着最新的车，嗯、然后去最老的店。<笑>如果你和我一样喜欢汽车，那么三塔罗萨这家老爷车博物馆你一定要来看看。这家博物馆最初是六十六号公路旁边的一家汽车服务店，在这里已经经营了四十多年。因为对汽车文化的热爱，后来老板呢就把这家店变成了一家汽车博物馆，里面收藏了几十辆各个年代的经典老爷车，其中一些还正在出售。
。虽然门票需要五美元，但绝对值回票价。现在在我面前的是一款一九五六年的凯迪拉克。这就是刚才那个跟我们说话那个，这是这是老板娘。啊，一九四九年。一九四九年是吗？一九四九年，我，好吧，一九四九年的福特汽车，里边有个娃娃，好吓人。这个车现在在售卖，两万六千块钱。现在在我们后面是一个六十六的全程的地图，我们就在这个三叉洲萨这个位置，后面还有这么长的路要走，然后一一路到芝加哥，收获了一个纪念品——冰箱贴六十六的地图，到处买冰箱贴，对，打卡成功。这个加油的地方它是 shell，、嗯、就是壳牌，是，也就是说它过去就有壳牌了，一直到现在。当然，百年品牌嘛。嗯我们刚刚有充上电了，这回呢是不一样啊，不是在沃尔玛充电，是在一个 Loves， 就相当于是一个高速的服务区，但是它更偏向于大卡车司机，它可以在里面吃饭，还有超市呢，还有可以洗澡，最主要是洗澡，因为大卡车司机呢比较辛苦的，到这儿呢可以洗个澡，会非常解乏。对对对，这样对整个的这个行车安全也有好处。这次公路旅行，我们每天都会看到各种不同的建筑。每家都设计的很有自己的特色，虽然有的已经废弃，但通过这些建筑，你就可以了解一个时代的样貌了。Make me feel nothing like I feel when I look in your eyes. All I. 这个摩泰尔叫 Blue Swallow， 是蓝燕汽车旅馆。对，它最著名的是它的这个夜晚的这个霓虹灯啊。这个酒店是一九三九年的时候建成，而且现在还在营业。是在开着的饭店，而且好像是个中餐。我们现在在图克姆哈里这个六十六号公路沿线的一个小镇，然后竟然发现了一个中餐厅，因为它外面写着中国字。然后进来了以后呢，就是古香古色的，所有的家具都是那种老式的中式的家具。其实这里面特别像是那个电影那种叶问那种那个年代的。这应该是我们在新墨西哥充的最后一回电了。我们要跨过这个州到德州了。这个地方已经非常的荒了，但是仍然在拉乌斯这个停车场看到了我们想看到的这个绿色。没想到是在图克姆哈里这么荒无人烟的小镇，竟然有中餐。是，它菜单上写着虾捞面和牛捞面。嗯嗯。嗯嗯嗯，我们肯定要慢慢弄啊！我们已经吃了好几天的 taco 和汉堡了，嗯，然后今天终于吃到中国菜了。哇，还是我的中国味。嗯、我们已经到达了六十六号公路的中间点，就在这里。从这一刻起，我们就越过了六十六号公路的中间点，向着终点进发。第一个打卡的地点是位于美国德克萨斯州的一处著名的公共艺术装置——凯迪拉克牧场。这里有十辆不同年代的凯迪拉克被埋在地下，从一九四九到一九六三年不等。游客可以在车上涂鸦，任意表达自我。电影《汽车总动员》里的凯迪拉克山脉就是以这处景点为灵感来源的。我看他写的内容可能是他和谁结婚了，这个里面的内容，一个叫 Sam， 一个叫 p a t
了，绝了，绝了！这土，哈哈，把这个装置都埋了。巨大的牛仔男孩雕塑，这个巨大的牛仔男孩是为一家牛排馆招揽生意的招牌。这个形象最早出现在二十世纪六十年代，起初是一名叫做保罗·班扬的伐木工人的形象，后来被很多商家使用。雕塑体积巨大。以使路过的驾驶者更容易看到自己的店铺，是那个时代在公路旁很常见的一种宣传方式。你这是模仿秀吗？我们现在到了六十六号公路，特别著名的牛排馆，是德州大牛排。对，它叫德克萨斯之王。大德克萨斯牛排牧场从一九六零年开业至今，最大的特色是免费的两公斤牛排挑战赛。顾客只要在一个小时内吃完一份牛排套餐，就可以免费。现在的世界冠军是四分钟吃完整份套餐。很很浓的熏烤的味道，它这有两种，就是八块钱可以选四种，要不然就十五块钱可以喝十种。看着不错、啊，感觉气儿不是特别足，是吗？嗯。哦，这个有果香。果香。嗯。哦，这有咖啡味儿。咖啡味儿。嗯，咖啡味儿。很有特点哈、啊。嗯，这个酸酸的。喜欢哪个？我最喜欢这个，有果香的。啊、我给你撒一点盐啊，撒一点黑胡椒。嗯，好呀。标<笑>准动作。OK。来。深夜的充电桩，只有我们体会这是什么感觉。电车都挺好，而且挺省钱的。但是，就是当你到这个时候想休息的时候，很疲惫的时候，还要充电。对你需要给他时间。嗯，因为我们昨天刚进德克萨斯，然后时区产生变化了。嗯，实际上是嗯早了两个小时。然后呢，我们现在就是相当于今天少睡了两个小时，所以今天对大白来说开车是一个挑战。这个博物馆叫魔鬼绳索博物馆。说实话，这个博物馆真有一点感觉很怪异的感觉。如果你看过电影《德州电锯杀人狂》的话，你会知道现在我的心情。博物馆里展出的带刺的绳索，大多发明于1870年代。牧场发展的早期，北方的土地所有者依靠沟渠和树篱来标记财产，而铁网的发明改变了这一切。居民们用这些铁网来划定土地和界限，也可以控制牲畜。这里边展出的应该都是德州这边，因为这是农业的一个州嘛，就是全是这种农业的相关的工具，这些工具都很有历史了，都是那种纯人工的使用工具，不像现在是那种电气化，都是人工的。这很德克萨斯啊。我靠，这里边也太像德州电锯杀人狂的情节了！我去，一般德州电锯杀人狂就在这个时候，那个屋里灯就会灭掉，对对吧？然后听见一声电锯的响。不得不说，这德州的公路真是氛围感拉满了。在六十六号公路上，你会看到很多像这样废弃的房子。参观完博物馆，我们就跨过了德克萨斯州的边界，进入了俄克拉荷马州。我们这一路没见过摄像头这个东西
这还真是个摄像头，是个摄像头，是是是，嗯，这一路第一次见着摄像头，这还挺好的，在地面上写着这个千瓦时呢，你看。他说刚才他在这儿充的时候，这边电特别的慢，嗯、然后呢，他要走了就给我们让位置。这老大爷看我们过来了，主动跟我们说来了、嗯，真好。嗯、我们到埃尔克城了，这里有一个最大的六十六号公路标志牌。我们到了俄克拉荷马州，现在在我们身后呢是一座六十六号公路的老桥，是建于一九二五年，呃，然后它在二零零四年被列为美国的国家历史名录的这么一个桥嗯，嗯，是很重要的连接州之间的一个重要的纽带。嗨，大家，新的一天又开始了。刚才我们去把露营用的起点给邮寄了，用 UPS 邮寄的。然后我前面想到了 UPS 非常的贵，所以我在 PayPal 上下的单，邮寄费是二十七块钱。然后呢就很便宜，我觉得还挺便宜的。然后去了之后，人家跟我说啊，箱子和打包费一共是三十三美金哦。然后我说这不包括邮寄费吗？他说嗯，对的，这只是打包费。三十三美金的发音是 thirty three， thirty three， thirty three。Dirty three. <笑>对对对，对我们俩听到这个口音的时候都傻了，<笑>什么？真鼓啊，这个！哎，你看这还有那个电车的轨道，我能看见了吗？啊、嗯。Uh, 在我身后是俄克拉玛城的大爆炸的纪念地点，这是一次恐怖袭击。在一九九五年的四月早晨，这边写着呢，早晨九点零三分，这是一个市政府大楼，呃，有一个恐怖分子载着一辆装满爆炸物的汽车在这儿爆炸，一共一百六十八人遇难，还有很多人受伤。在我身后的每一把椅子都代表一个呃遇难的人。大的椅子是成年人，小的椅子是孩子，因为这个大楼里面有幼儿园。这个公园就是为了纪念这些死者，而且提醒大家这种恐怖主义的危害。愿他们在天堂一切都好吧。我们来到了六十六号公路上的一个苏打水商店，可以看到我后面的这个汽水瓶灯，它是一个 LED 的灯，然后晚上的时候会亮起来，是彩色的，非常好看。这家商店呢，其实是一个加油站，它里面有数百种汽水可以喝，里面有各种不同的味道。这个是番石榴，这个是蓝色的树莓。架子上摆的这些经典的、特别好看的，现在已经都没有。没有了。对，他说这上面展示的已经有十五年了，所以它的口味都已经没了。对。但是不知道为什么它不出了。嗯，经典嘛，经典、嗯、就跟老爷车似的，它不会再出了。啊，对对,对。我感觉这就是甜水嗯，这个粉色的我很推荐。嗯、现在在我身后的是圆形谷仓。阿卡迪亚原型谷仓是俄克拉荷马州六十六号公路上的地标建筑，它是由当地农民奥多尔于一八九八年建造的，使用的是当地的橡木板。现在谷仓多用于办婚礼或者派对活动。穿上了一件 T 恤衫，觉得真的很好看。然后发现它的它的棉质的布料特别好，我想买一件这个衣服也。算是支持一下这个 museum， 这就是传说中的村口的厕所，然后这是坑儿，看见了吗？我去，太神了这个现在我们两个人在摩托车博物馆
哇，不可思议，这全是摩托车。这座路边的建筑建于一九二一年，比历史悠久的六十六号公路获得认证早了五年。最初是一个加油站，这座建筑于二零零七年出售，经过几年的翻新。它于二零一零年作为摩托车的博物馆重新开放。上面竟然有一个毛笔字的题词，写着“实至名归充电了，吃饭了，<笑>估计全场唯一啊，这是。这几号？好了，我们又开始充电了，身后就是充电站。然后呢，这儿同样呢有一个特别大的沃尔玛。我发现，在美国走这一路呢，就是不管你穿越什么样的丛林，都会突然间出现一个超市或者沃尔玛。呃，反正就是生活上各方面呢都很方便。我觉得这边乡村特给我感觉特别好。这是我们今天中午路过的一个中餐馆点的餐，一份米饭，一份炒面，味道特别好，简直是救我们于水火之中啊！大家如果要路过的话，也可以。去这个店品尝一下，蓝天白云下大暴雨，世界最高的加油枪，我们就这样打卡。建了一个很不错的镇子哈，这小镇好欧式，嗯，真漂亮，这小镇真漂亮，都想停那儿待一会儿了。到东部越来越繁华。位于俄克拉荷马州塔尔萨市中心的波士顿大道联合卫理公会教堂，于一九二九年完工。它被认为是美国最好的教会装饰艺术建筑之一，并被内政部指定为国家历史地标。真复古啊，这地儿。嗯、这个门脸简直绝了啊！我们现在呢是在六十六号公路旁边的一个，呃，一九二九年建成的公共市场，嗯、在图尔图尔萨这个城市，设计的特别好看，有一种装饰艺术风格。大家看到我身后有一个蓝色的鲸鱼吗？嗯，对，非常大的蓝色鲸鱼。是，他是一个叫戴维斯的一个男士啊，就是在很多年前送给他妻子的礼物，是给他妻子的一个惊喜。嗯、然后后来呢，他们就去世了以后呢，就废弃了。其实是因为他妻子特别喜欢收藏鲸鱼的这种雕塑，然后呢，整个公园和包括这个餐桌什么都是他们夫妇给营造的、嗯。池塘里出来一个鲸鱼，说实话。
，我我愿意称之为六十六号公路最诡异的一个地标啊，是吗？是我感觉有点诡异。从他这些餐桌上面的图画来看，嗯、应该是代表了一种爱情的象征，代表爱情是吧？对。天呢，第一次遇到高速收费站。我从塔尔萨到斯普林菲尔德中间的高速路上，收了五块钱的高速费。嗯，吃完了两个热狗，我们的电量充到了百分之七十一。今天要跑夜路了，要跑五十五十多公里夜路。就现在肚子里，我们两个人只有两个热狗。今天跑的比较长，呃，五百公里，出发吗？嗯，充了百分之八十可以十分钟充的。呃，百分之八十吧，行吧。那行。连续十天的长途驾驶，加上拍摄视频需要花费成倍的体力和时间，让我俩都有些疲惫了。甚至每次给车充电都成为了我们珍贵的休息时间。今晚到达目的地。一定要睡一个好觉。这餐厅叫二十一点，简直太正宗了。是，这味儿一上来绝了，你这个色，颜色，嗯，真的特别好。然后这是酸菜粉，它的感觉特别北方，不像我们前几天吃的都特别广东。对对，这这很北方，因为老板属于东北人。对，兜风的狗。准备开始兜风啊！看他的耳朵，注意看他的耳朵，兜风了，不噜不噜不噜不，开始兜风了，开始，享受了，享受，开始享享受了。我们穿过了俄克拉荷马州，来到了丛林密布的密苏里州。这里山脉与河流众多，气候湿润，景观已经和中部大不相同了。我们来到了斯普林菲尔德的岩洞，然后下起了大雨。现在，对，哎，下的还挺大，这是这几天下最大的一次、嗯。那你去换裤子吧，因为岩洞里可能会冷。对，你看它这的特点就是说一个小火车，然后拉着你进岩洞去观光。打雷了，这么大雷！就是一八六二年呢，他为了追一个动物，他进了一个洞穴，然后，然后他的主人去找他，就发现了今天我们要探的这个洞。我们现在在右上方这个位置。对，这是游客中心嘛，嗯、然后下来，从那儿一直穿，穿到这个位置，这个位置掉头再回去。嗯，感觉还挺长的。我们要去岩洞探险了。要进洞啦！
不要来。两个人现在坐在一辆老爷车上，就是当年最初探洞的时候，就是用这个车进去探。我本以为是一种普通的岩洞，在里边观光一下，但是没想到开车进去的时候，还会把灯光全部关掉，会让我们体验你没有灯光的窒息的感觉。然后他还会拿一个蜡烛放一个桶里边，说这是曾经的探洞人的那种光亮，你来感受一下是什么样的。可想而知，当时刚发现那个洞的人是。多么的有勇气哈、嗯！对，进去探索，并且里面的动物其实有的都是身上是白色的，而且它们都是盲的，就是看不到的，看不到的。对，因为太黑了。六十六号公路真的是一个宝藏公路啊！我们的旅行呢也接近尾声啊，还有最后。大概两站，我们现在去找给车充电的地方，然后呢，从这个屏幕上就可以找充电的地方，不用用手机。打开谷歌地图之后，这边有一个标志是充电的标志，这个标志是你可以找快充，然后这个标志是找你这个车符合的充电口去充，然后还有一个呢，可以选择你想要去充的品牌，可以在这个你想去的路段上找一个。我们呢想去这个就是二号点，就是黎巴嫩。然后他就开始给你导航了。这还可以看到，你快充有三百五和一百五，有几个接口，并且呢，上面会写你现在是百分之多少的电，然后你到的时候会剩下百分之多少的电，这样你就很安心了。然后我们的车在对面的加油站那儿在充电，然后走到这边，正好是一个可以野餐的地方。我们打算把这个帐篷还有两个睡袋，嗯，在 Home Depot 的买一下箱子，然后自己发快递。对，量量尺寸，小雨。哦，呵呵半腿。刚好到我这个裤腿这块。这就是家居电台吧，算是。买了一个大箱子，它旁边就有这种胶带。哎呀，折腾一早上。终于快递发完了，我们要去今天第一个打卡点了，是圣路易斯的一个城市地标拱门。前两天热的不行，现在竟然穿外套。是跨越三个时区，然后温度也变了，嗯、呃，植被全变了。我们现在到圣路易斯的拱门了，都进了云似的。对，它它非常高，但是因为后面没有蓝天白云，所以衬不出它的这个颜色。不过这个拱门站在它下面，感觉非常的震撼。应该是一九六几年啊，一九六三年，一九六三年就就建造了，而且它的高度是一百九十二米的高度、嗯，是世界上最高的不锈钢建筑。嗯，里面是可以上去的，它有电梯可以上去参观，可以看整个城市的夜景。Start charging， 然后它应该就会联动。哎，行了，哎，连接了，只有反应了。对。我们在夕阳里越过了密苏里州的边界，进入了这次公路之旅的最后一个州——伊利诺伊州。傍晚，我们来到了林肯公墓。林肯是美国历史上最杰出的总统之一，他领导了北方联邦军队，最终赢得了内战，确保了美国的统一，颁布了解放奴隶宣言，发表了著名的获得新生演讲。这些贡献对美国产生了深远的影响。
林肯在一八六五年遇刺身亡后，被葬在这里。据听说，摸摸他的鼻子还能给自己带来好运。没想到我们最后一次充电遇到了这么大的问题，所有的充电桩被占满了，然后我们写着超充的充电到我们的车上，只有三千瓦时，然后如果充到百分之九十的话，需要到晚上十点。我们现在是早上十点，完了，今天是最后一天行程，我们现在只能是等别人充完，然后我们再去别人那充。呃，经过了十几天的这个路程，我们已经充过很多次电了。那我想总结一下我们充电的这个过程吧。一开始的时候，我是找了很多的软件去找充电站的。我最推荐的一个软件啊，就是 Plug Share， 这个软件可以查到你很多的充电的地点。那么，因为我们路程非常的长，是十五天的路程，从西边到东边，你要看到你这整个路程是有充电站的才可以。我找的充电站基本上是二百英里。呃，充一次电，这样才能达到你非常安心的能，就是你车一直有电，然后你继续往下走。后来我发现，其实美国铺的比较满的就是那个 Electrify America 这个充电站，就是一直我们这一路用的都是这个品牌。但实际上到后来中部什么的，也就是一个小镇就一个。就是不会有很多选择的。对、嗯，但是我后来发现，其实充电站在西部反而更多一些，对，然后东部反而更少一些。呃，尤其是到现在，我发现它东边的数值可能不并不是特别准，在 App 上显示的不是特别准。对，比如今天嘛，就标着是超充，嗯，但是到这以后，实际上它就是一个慢充，比慢充快一点点。对对，但是比较好的就是我们在发现一些小镇上，就是那种很小，你在地图上看很小很小的镇子上，都会有一个充电站，嗯，就是能让你做到你继续能往下前行。我们现在充到百分之八十了，也中午十二点了，现在准备继续启程。这是个大象吧？好像是个大象。美国辣条有多长？<笑>它是牛肉的，牛肉干儿，其实牛肉，然后里面吃吃一口，还是那种辣椒酱爆出来的那种感觉。回味特好吃，刚吃的时候特奇怪，酸酸的。对，特好吃。再给我来一口，再给我来一口。然后吃完了之后，但是还想再来一口。嗯，好。这是奇怪的味道。好，好吃。在我身后呢是庞迪亚克这个小镇。一个当地的市政厅和消防站，这个楼呢是一九零零年建筑的。整个这个庞迪亚克这个小镇呢，墙上全是这种涂鸦，全是这种画，特别好看。这个校车非常有特点啊，这真是我见过的最酷的房车了。它是美国艺术家 Bob Waldmeyer 的房车，在数字游民和 One Life 出现之前，他就开着房车在六十六号公路旅行、写故事、画插图。它的黄色大众面包车，今天可以在六十六号公路博物馆内找到。好，下一个。然后竟然看到了一个，这个德云社退票处，太逗了！这是谁？关键是谁带来的呀？对呀、啊。<笑>建于一九三二年的一个老式的加油站，我就特想见一下它这个器械是怎么去加油的，因为上面还有一个。一个玻璃是吧？对，可以找一下历史的视频，他们是怎么加油的？原理啊，嗯，特别像咱们那个复古的抠曼的那个炉子。你看，嗯、你看它上面这两根管，它好像往上送油，然后怎么样的？给它打气是吧？对，就是你这儿压着，然后这儿出，然后，然后这儿应该是一个计数。那像咱们那个井水去压井水、那个，哎，对对对，最开始因为它没有那个电动的嘛，你一使劲儿是吧？一、嗯、捏就完事儿，对，都是靠这个压。有可能，有可能。我有预想的要壮观一些，嗯，对，有监狱，很大啊，这监狱。我、哦、去，这是那个《肖申克的救赎》那监狱吧<笑> ？Open 开着的。<笑>眼前的这座古老的建筑是乔利埃特城疗中心，一八五八年起作为美国伊利诺伊州的一所监狱。一九一零年，牢房里甚至还没有自来水和厕所。这里于二零零二年关闭，二零一八年开放旅游。可惜我们当天到达时已经下班了，只能看看建筑的外观。监狱的设计会给人一种压抑感，站在田野外面看着都会紧张，心里想：可要好好做人呐、啊！要是进到这里面，人就直接疯掉了
boat like man and man I'd take you safely o'er the main Had I the gifts of the dad and man 被接了这是一大车还在充电这个好快啊这个这个好快啊而且它花了十一块一毛六这个便宜啊嗯又快又又好多快好省啊这就是多快好省啊同志们然后好像广告一样这里是充电桌这里是三百三百五 Yes, 就是三百五。明天见吧。<笑>